ஹலோ எவ்ரி ஒன் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது தேடிய ஃபேண்டசி நான் அஃபிஃபரிக் இன்னைக்கு நம்ம கிரீடன்ஸ் பார்போனுடைய லைஃப் ஆர்ஜின் தான் பார்க்க போறோம் என்னதான் ஃபென்டாஸ்டிக் பீட்ஸ் மூவில நியூட்ஸ் கெமாண்டரை ஹீரோவா சொல்லியிருந்தாலும் இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டர்ஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தோம்னா அது ஆல்பஸ் டெம்பிள்டோர் கெரல் கிரிண்டர்வால் அண்ட் கிரீடன்ஸ் பார்போன் தான் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு நான் கிரிண்டர்வாலுடைய லைஃபை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் கிரிண்டர்வாலுடைய லைஃபை பார்த்தோம்னா அதிக அளவு ஆல்பஸ் டெம்பிள்டோரும் அண்ட் கிரீடன்ஸ் பார்போனும் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிரீடன்ஸுடையதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் கிரிண்டர்வாலுடைய லைஃபை பற்றி நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி தான் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறதா இருந்தால் வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற அடுத்தடுத்த வீடியோவுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் மொபைலுக்கு வந்தடையும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எல்லாத்துக்கும் முன்னால் ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்ஸ்கலஸ்னா என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பல நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் பிசாடிங் வேர்ல்டு சேர்ந்த மக்களுக்கும் சாதாரண மகுல்ஸ் வேர்ல்டு சேர்ந்த மக்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வருது இந்த பிரச்சனையில் விசாடிங் வேர்ல்டு சேர்ந்த மக்கள் மகுல்ஸ் மேலே நிறைய பேர் ஸ்பெல்ஸை யூஸ் பண்ணிடுறாங்க அட்டாக்கும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் விசாடிங் வேர்ல்டு சேர்ந்த மக்களும் மகுல்ஸ் வேர்ல்டு சேர்ந்த மக்களும் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறாங்க அது என்னென்னா இதுக்கப்புறம் விசாடிங் வேர்ல்டு மக்கள் மகுல்ஸ் வேர்ல்டில் எந்த ஒரு மேஜிக்கல் ஸ்பெல்லையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது அவங்களுடைய மேஜிக் எபிலிட்டியை வெளிப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு விசாடிங் வேர்ல்டு சேர்ந்த மக்களும் ஓகேன்னு சொல்லிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய மேஜிக்கல் எபிலிட்டியை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்களுடைய மேஜிக்கல் எபிலிட்டிக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே இல்லாமல் இருக்குது ஆனால் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த எபிலிட்டியை முறைப்படி கட்டுப்படுத்தாமல் இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுடைய பவர் வந்து டார்க் எனர்ஜியாக மாறிடுது அதாவது ஒரு அப்ஸ்கரஸாக மாறிடுது ஒரு விசாட் எப்போ தன்னுடைய மேஜிக்கல் எபிலிட்டியை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் ரொம்ப உக்கரத்துக்கு போகிறாங்களோ அப்போ அவங்க அப்ஸ்கரஸாக மாறிடுவாங்க ஒரு விசாட் அப்ஸ்கரஸாக மாறினா அவங்களால் பத்து வருஷம் மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்க முடியும் அதுக்கு மேலே உயிரோடு இருக்க முடியாது அந்த அப்ஸ்கரஸாக மாறின விசாட் இறந்து போயிட்டார்னா அந்த அப்ஸ்கரஸ் இன்னொரு விசாடுடைய பாடியை தேடி போக ஆரம்பிக்கும் இந்த அப்ஸ்கரஸை அழிக்கிறதுக்கு என்ன வழி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு விசாட் அப்ஸ்கரஸாக மாறும்போது அந்த அப்ஸ்கரஸை அழிக்க முடியாது அதுவே அந்த அப்ஸ்கரஸ் விசாடாக மாறிட்டா அந்த உருவத்தில் அதாவது மனுஷ உருவத்தில் இருக்கிற அந்த விசாடை அழிச்சிட்டோன்னா அப்ஸ்கரஸையும் அழிச்சிடலாம் இதுதான் அப்ஸ்கரஸுடைய கேரக்டர் அதாவது பண்பு இப்போ நம்ம கிரீடன்ஸ் பார்போன் பற்றி பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாவது வருஷம் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வந்த ஒரு குடும்பம் நியூயார்க்கில் இருக்கிற ஒரு ஆர்ஃபனேஜில் கோர்வஸ் லிஸ்ட்ரேஞ்சு ஒரு பேரில் ஆறு மாதத்தில் இருக்க ஒரு ஆண் குழந்தைய அந்த ஆர்ஃபனேஜில் விட்டுட்டு போகிறாங்க தென் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சாவது வருஷம் மேரி லா பார்போன் அப்படிங்கிறவங்களால அந்த பையன் தட்டெடுக்கப்படுறான் அவனுக்கு கிரீடன்ஸ் பார்போன் அப்படின்னு பேரும் வைக்கிறாங்க மேரி லவ் பார்போன் யாருன்னு பார்த்தோம்னா நியூயார்க் சிட்டியில் இருக்கிற நியூ சேலம் ஃபிலான்த்ரோஃபிக் சொசைட்டி அதாவது மாய ஒழிப்பு சங்கத்துடைய ஃபவுண்டராக இருக்காங்க தென் மேரி லவ் பார்போன் ஒரு பெண் குழந்தையை தத்தெடுக்கிறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு சாசிட்டி பார்போன் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க தென் இன்னொரு பெண் குழந்தை தத்தெடுத்து வளர்க்குறாங்க அந்த பொண்ணு பேர் மாடஸ்டி பார்போனும் வைக்கிறாங்க இந்த மாடஸ்டி அப்படிங்கிற பொண்ணோட கூட பிறந்தவங்க மொத்தம் பன்னெண்டு பேர் இவங்க பதிமூணாவது பிறக்கிறதுனால மாடஸ்டியோடைய ஃபேமிலி மாடஸ்டியை மேரி லவ் பார்போனுக்கு தத்து கொடுத்துடுறாங்க தென் கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு அப்புறம் கிரீடன்ஸ் மாய இனத்தை சேர்ந்த ஒரு பையன் அப்படிங்கிற விஷயம் மேரி லவ் பார்போனுக்கு தெரிய வருது இதனால அவரை ஃபிசிக்கலாகவும் மென்டலாகவும் ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னதான் கிரீடன்ஸுக்கு மேஜிக்கல் எபிலிட்டிஸ் இருந்தாலும் அதை எப்படி வெளிக்கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியவே இல்லை அதே நேரம் அவருடைய அம்மா அவங்கள ரொம்பவே கொடுமைப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டரான சாசிட்டி பார்த்துட்டும் பார்க்காத மாதிரி இருந்துடுறாங்க பட் மாடஸ்டி அவருக்கு ரொம்பவே ஆறுதலாக இருக்காங்க மாடஸ்டிக்கும் கிரீடன்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு நல்ல பாண்டிங் இருக்குது ஒரு நல்ல அண்ணன் தங்கச்சியாக ரொம்ப பாசத்தை மாதிரி மாதிரி காட்டிக்கிறாங்க ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் நல்ல கேரிங்காகவும் இருக்காங்க அதே நேரம் மாடஸ்டிக்கு மேஜிக் மேலே நிறையவே ஆர்வம் இருக்குது அந்த விஷயத்த கிரீடன்ஸ் கிட்ட சொல்கிறாங்க கிரீடன்ஸ் அதை யார்கிட்டையுமே சொல்லாமலும் இருந்துடுறாங்க ஸோ மாடஸ்டிக்கும் கிரீடன்ஸுக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லாவே புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ரொம்பவே நேர்மையாகவும் இருந்துக்கிறாங்க அப்போ ஒரு நாள்
அப்போ நியூட் ஸ்கேமண்டருக்கு அவருடைய சூட் கேஸ்லேருந்து தப்பிச்சு போன ஒரு பீஸ்டான நிஃப்ளரால் நிறையவே ப்ராப்ளம் வருது அந்த ப்ராப்ளம்க்காக அவர் ஜேக்கப் ஸ்குவால்ஸ்கி அப்படிங்கிற ஒரு நோ மேஜிக் மேலே மேஜிக் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு இந்த விஷயத்த டீனா கோல்ஸ்டைன் பார்த்துறாங்க ஸோ நியூட் ஸ்கேமண்டரையும் அவருடைய சூட் கேஸையும் மக்கூசா கிட்ட ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக கொண்டுட்டு போறாங்க பட் மக்கூசாவுடைய ஆர்ட்ஸ்லாம் அந்த சூட் கேஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அதில் வெறும் பிரெட் மட்டும் தான் இருக்கு அப்போ தான் தெரிய வருது ஜேக்கப் ஸ்குவால்ஸ்கியுடைய சூட் கேஸும் அண்ட் நியூட் ஸ்கேமண்டருடைய சூட் கேஸும் மாறி போயிடுது ஜேக்கப் ஸ்குவால்ஸ்கி அவருடைய வீட்டில் வந்து அந்த சூட் கேஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாரு அதில் இருக்கிற மேஜிக்கல் பீட்ஸ் எல்லாம் தப்பிச்சு நியூயார்க் சிட்டி ஃபுல்லாக பரவிடுது தென் நியூட் ஸ்கேமண்டர் டீனா கோல்ஸ்டைன் அவங்களுடைய சிஸ்டர் குயினி கோல்ஸ்டைன் அண்ட் ஜேக்கப் ஸ்குவால்ஸ்கி இவங்க நாலு பேரும் அந்த பீச்ட் எல்லாம் தேட போகிறாங்க அப்போ கூட நியூயார்க் சிட்டியில் நிறைய இடங்களில் விசித்திரமான அட்டாக் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு அப்போ தான் மேரி லவ் பார்போன் அவங்களுடைய மூணு பசங்களையும் அழைச்சிக்கிட்டு தங்களுடைய மாய ஒழிப்பு சங்கத்துடைய பப்ளிசிட்டிக்காக ஒரு மகுல்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் ஆஃபீஸுக்கு போகிறாங்க அப்போ தான் அவங்க அங்கே தற்செயல கிரேவ்ஸை மீட் பண்ணுறாங்க கிரேவ்ஸ் யாருன்னு பார்த்தோன்னா மக்கூசாவுடைய பிரசிடண்டான செர்பீனா பேக்குரியுடைய ரைட் ஹேண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் அங்கே ஒரு முக்கியமான ஆர்டராக இருக்காங்க அவங்க க்ரீடன்ஸை பார்த்த உடனே அவர் ஒரு விசாடிங் வேர்ல்டை சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிடாரு தென் கிரீடன்ஸ் கிட்ட தனியாக பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கிரீடன்ஸும் கிரேவ்ஸும் தனியாக பேசுகிறாங்க அப்போ கிரேவ்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஊரை ஆட்டி படைச்சிட்டு வரது ஒரு அப்ஸ்கரஸ் அந்த அப்ஸ்கரஸ் ஒரு சின்ன பொண்ணோட அப்ஸ்கரஸ் தான் அந்த அப்ஸ்கரஸை யார் அப்படிங்கிறத எனக்கு நீ கண்டுபிடிச்சி சொல் உனக்கு நான் நிறைய மேஜிக்கல் ஸ்பெல் சொல்லித்தரேன் அது மட்டும் இல்லாமல் உன்னை நான் விசாரிங் வேலை ரொம்ப ஃப்ரீயாக விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு கிரீடன்ஸ் அந்த அப்ஸ்கரஸை தேட ஆரம்பிக்கிறாரு தென் கிரீடன்ஸும் கிரேவ்ஸ் தனக்கு நல்லது பண்ணுவார் அப்படின்னு நம்பி அந்த அப்ஸ்கரஸை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ஸ்கரஸை தேடி பார்த்தா அந்த அப்ஸ்கரஸ் கிடைக்கல ஒரு நாள் வீட்டுக்கு லேட்டாக போகிறாங்க அப்போ அவங்க அம்மா எங்கே போயிட்டு வர அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நான் பிரச்சாரத்துக்கு ஒரு இடத்த பார்க்க போனேன் அந்த இடம் இந்த தெருவுடைய முனையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இதெல்லாம் போய் அப்படிங்கிற விஷயம் மேரி லவ் பார்போனுக்கு தெரிஞ்சு அவருடைய பெல்ட்டை கழட்ட சொல்லி அந்த பெல்ட்டாலேயே மேரி லவ் பார்போன் கிரீடன்ஸை அடி வெளுத்துருக்கிறாங்க தென் கிரீடன்ஸ் அவருடைய ரூம்க்கு வராரு ரூமில் தான் அவருடைய சிஸ்டர் அண்ணன் மோடஸ்டி ஒரு டாய் வாண்டை வச்சுருக்காங்க அந்த டாய் வாண்டை பார்த்ததுமே கிரீடன்ஸுக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுது அவருடைய தங்கச்சி கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒருவேளை இதை நீ வச்சிருக்கிறது அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஒன்னையும் அவங்க அடிச்சு கொடுமைப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த வாண்டை பெட்டு கடியில் மறைச்சி வச்சிடுறாரு அதே நேரம் நியூயார்க் சிட்டியில் இருக்கிற செனட்டர் அப்படிங்கிறவங்கள மர்மமான முறையில் ரொம்ப கொடூரமாக யாரோ கொலை பண்ணிடுறாங்க அவர் கொலை பண்ணது நியூட் ஸ்கெமாண்டருடைய சூட் கேஸ்லேருந்து எஸ்கேப் ஆன பீஸ் தான் அப்படின்னு மக்கூசாவை சேர்ந்தவங்க நியூட் ஸ்கெமாண்டரை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து டீனா கோல்ஸ்டேனையும் ஜாக்கப் குவால்ஸ்கேயும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க நியூட் ஸ்கெமாண்டருக்கு செனட்டர் இறந்து போன விஷயம் தெரியுது ஆனால் செனட்டரை கொண்டது தான் வளர்க்குற எந்த பீஸ்ட்டுமே கிடையாது அப்படிங்கிறதுல உறுதியாக இருக்காங்க ஆனால் அதை மக்கூசா நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க நியூட் ஸ்கெமாண்டர் வளர்த்த ஸ்பூப்பிங் ஈவல் அப்படிங்கிற கிரியேச்சருடைய உதவினால நியூட் டீனா அண்ட் ஜாக்கப் குவால்ஸ்கி மூணு பேரும் மக்கூசாவுடைய கண்ட்ரோல்லேருந்து வெளியில் வந்துடுவாங்க தென் அகெயின் கிரேவ்ஸ் கிரீடன்ஸை மீட் பண்ணி அப்ஸ்கரஸை தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு கிரீடன்ஸ் வளர்க்கும் போல இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய வீட்டுக்கு போகிறாங்க வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வருது அவர் மறைச்சி வச்சுருந்த அந்த டாய் வாண்டை அவங்க அம்மா பார்த்துடுறாங்க மறுபடியும் அவருடைய பெல்ட்டை கழட்ட சொல்கிறாங்க அவரும் பெல்ட்டை கழட்டி கொடுக்குறாரு பட் அவருடைய சிஸ்டர் மாடஸ்டி இல்லை அது என்னோடது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் அவங்க காதில் வாங்காமல் கிரீடன்ஸை அடிக்கிறதுலேயே குறியாக இருக்காங்க அப்போ தான் மேரி லவ் பார்பன் கையில் இருக்கிற பெல்ட்டு கீழே விழுந்துருது அதை எடுக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் அவங்களால் எடுக்க முடியல திரும்பி பார்த்தா ஒரு பயங்கரமான அப்ஸ்கரஸ் அவங்கள அட்டாக் பண்ணது அந்த வீடு மொத்தத்தையுமே அழிச்சிடுது அப்ஸ்கரஸ் கிரீடன்ஸுடைய வீட்டை தாக்குனது கிரேவ்ஸுக்கு தெரிய வருது ஸோ அவங்க கிரீடன்ஸுடைய வீட்டுக்கு வராங்க கிரீடன்ஸுடைய வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா அங்கே கிரீடன்ஸுடைய அம்மாவான மேரி லவ் பார்பனும் அண்ட் சிஸ்டரான சாசிட்டி பார்பனும் இறந்து போயிடுறாங்க மாடஸ்டி அங்கேருந்து தப்பிச்சு வேற எங்கேயோ ஓடி போயிடுறாங்க கிரீடன்ஸ் அங்கே ஒரு மூளையில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்காரு அப்போது கிரேவ்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த அப்ஸ்கரஸ் வேற யாரும் கிடையாது மாடஸ்டி தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கிரீடன்ஸ் கிட்ட உன்னுடைய தங்கச்சி எங்கே அவள் பெரிய ஆபத்தில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பிரெயின் வாஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ கிரீடன்ஸும் மாடஸ்டியோடைய ஒரிஜினல் அம்மா அப்பா இருந்த வீட்டுக
இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான அப்ஸ்கரஸாக மாறிடுறாரு கிரீடியன்ஸ் பார்த்தோன்னா கிரேப்ஸை ரொம்பவே நம்புவார் அப்படி இருக்கும்போது அவரே தன்னை திட்டினதுனால கிரீடியன்ஸுக்கு ரொம்ப அப்செட் ஆயிரும் ஸோ கிரீடியன்ஸ் தன்னுடைய எனர்ஜியை பல மடங்கு மாற்றிடுவார் அதாவது அப்ஸ்கரஸாக அவர் ரொம்ப உக்கரமான நிலைக்கு போயிடுவார் தென் நியூயார்க் சிட்டியுமே பயங்கரமாக அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ அந்த அப்ஸ்கரஸ் கிரீடன்ஸ் தான் அப்படிங்கிற விஷயம் நியூட்ஸ் கமாண்டருக்கும் டீனா கோல்ஸ்டீனுக்குமே தெரிய வந்துடும் நியூட்ஸ் கமாண்டரும் கிரேவ்ஸும் கிரீடன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுவாங்க பட் அவங்களால முடியாது அப்போ கிரீடன்ஸ் ஒரு சப்வேல போய் மறைஞ்சிப்பார் அவங்க பின்னாலேயே நியூட்ஸ் கமாண்டரும் போவாங்க அதே நேரம் கிரேவ்ஸும் போவாங்க நியூட்ஸ் கமாண்டர் அவரை பேசி ஒரு வழிக்கு கொண்டு வர அந்த டைமில் கரெக்டாக தப்பான டைமில் கிரேவ்ஸ் அங்கே வந்து அவரை பிரைன் வாஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் அதே நேரம் அங்கே டீனாவும் வந்துடுவாங்க டீனா கோல்ஸ்டேன் அவரை ஒரு வழியாக கன்வின்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த நேரம் மக்குசாவை சேர்ந்த ஆர்டர்ஸ்லாம் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுவாங்க அப்போ கிரேவ்ஸ் மக்குசாவை சேர்ந்த ஆர்டர் கிட்ட அவனை தாக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதையும் மீறி செப்ரீனாவுடைய ஆர்டர்னால அந்த ஆர்டர்ஸ்லாம் கிரீடன்ஸை அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஸோ கிரீடன்ஸ் அப்போ இறந்து போயிடுவார் ஸோ கிரீடன்ஸை கொண்டதுனால கிரேவ்ஸுக்கு ரொம்பவே கோவம் வந்துடும் ஸோ ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ அகெய்ன் நியூட்ஸ் கமாண்டருடைய ஸ்கூப்பிங் ஈவில் தான் கிரேவ்ஸை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நியூட்ஸ் கமாண்டர் மேஜிக்கல் ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணி அவருடைய உண்மையான உருவத்தை காட்டுப்பார் அந்த உருவம் தான் நம்ம கெலட் கிரிண்டர்வால் தென் கிரேவ்ஸா இருந்த கிரிண்டர் வால் மக்குசாவால அரெஸ்ட் பண்ணப்படுவாங்க அப்பதான் கிரீடன்ஸ் உடைய அப்ஸ்கரஸ்ல இருந்து ஒரு பகுதி மட்டும் போறதை நமக்கு காட்டுவாங்க இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா கிரீடன்ஸ் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காரு இறக்கல தென் கிரீடன்ஸ் அவரை வளர்த்த மேரி லவ் பார்பனுடைய வீட்டுக்கு போறாங்க அங்க போய் அவருடைய அடாப்ஷன் பேப்பரையும் தேடி எடுத்துடுறாரு அந்த அடாப்ஷன் பேப்பர்ல பிரான்ஸ்ல இருந்து வந்ததா மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதனால அவரு ஒரு சர்க்கஸ் கம்பெனில போய் ஜாயின் பண்றாரு அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனி யூரோப்க்கு டூருக்கு போறாங்க அப்ப அவங்க பிரான்ஸுக்கும் போறாங்க அதே சர்க்கஸ் கம்பெனில தான் நாகினியும் இருக்காங்க ஸோ நாகினியும் கிரீடன்ஸும் ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் மாறிடுறாங்க ஸோ மாடஸ்டிக்கு அப்புறம் கிரீடன்ஸுக்கு ஆறுதலா இருக்கிறது நாகினி தான் தென் கிரீடன்ஸ் அவருடைய உண்மையான ஐடென்டியை தேடி நிறைய இடங்களுக்கு அலையிறாங்க அப்போ அவங்கள யார் தத்து கொடுத்தா அப்படிங்கிற விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரிய வருது அதனால அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனியில் ஒரு சில குழப்பங்களை பண்ணி விட்டு அந்த மேஜிக்கல் பீஸ்டெல்லாம் அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனிலேருந்து வெளியில் துரத்தி விட்டுட்டு நாகினியை அழைச்சிக்கிட்டு அவங்க இம்ரா டுகர்டுடைய வீட்டுக்கு போகிறாங்க இந்த இம்ரா டுகர் யாருன்னா கிரீடன்ஸை ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து அமெரிக்காவுக்கு கொண்டு போய் தத்து கொடுத்தவங்க தான் ஸோ அவங்க கிட்ட ஏன் என்னை தத்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னு போய் கேட்குறாங்க அதுக்கு இம்ரா நான் உன்னை தத்து கொடுக்கல நான் உன் வீட்டில் வேலை செஞ்ச ஒரு எல்ஃப் தான் உன்னுடைய அப்பா தான் என் கையில் கொடுத்து உன்னை போய் தத்து கொடுக்க சொன்னாங்க அதனால தான் நான் தத்து கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த இடத்துக்கு பிரிட்டிஷ் மினிஸ்ட்ரியை சேர்ந்த குனர் கிரிம்சன் அப்படிங்கிற ஒரு மிசாட் வராங்க அவங்க வந்து இம்ரா ஜுகரை கொண்டுடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நாகினியும் கிரீடன்ஸும் அந்த இடத்துலேருந்து தப்பிச்சு ஒரு வீட்டில் போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க அப்போ அவங்க அமெரிக்கா பிரிசன்லேருந்து ஈரோப் பிரிசனுக்கு அழைச்சிட்டு போகிற வழியில் இருந்து தப்பிச்சு வந்த கிரிண்டர்வாலையும் மீட் பண்ணுறாங்க கிரிண்டர்வால் அப்போ அவருக்கு ஒரு மேப்பை கொடுக்குறாங்க அந்த மேப்பில் ஒரு வழி இருக்குது அந்த வழியை பின்தொடர்ந்து அவங்க லெஸ்ட்ரேஞ்ச் மிசோலம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க கிரீடன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே யூசுஃப் கமா அப்படிங்கிற ஒரு விசாட் போகிறாங்க யூசுஃப் கமாவை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே ஜாக்கப் குவால்ஸ்கியும் போகிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் லெஸ்ட்ரேஞ்ச் மிசோலியத்தில் நாகினி கிரீடன்ஸ் யூசுஃப் கமா ஜாக்கப் குவால்ஸ்கி மட்டும் இல்லாமல் டீனா கோல்ஸ்டேன் நியூட்ஸ் கமாண்டர் அண்ட் லீட்டா லிஸ்ட்ரேன் சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடுது அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் யூசுஃப் கமா கிரீடன்ஸை கொல்ல போகிறதாகவும் சொல்கிறாரு யூசுஃப் கமாவுடைய மோட்டோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூசுஃப் கமாவுடைய அம்மாவான லொரினாவை ஒரு ஃப்ரெஞ்சு விசாட் அதாவது கோர்வஸ் லிஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃபோர்த் அப்படிங்கிற ஒரு வசியம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது அந்த பெண் குழந்தைக்கு லீட்டா லிஸ்ட்ரேஞ்ச் அப்படின்னு நேமம் வைக்கிறாங்க லீட்டா லிஸ்ட்ரேஞ்ச் பிறந்த உடனேயே அவங்களுடைய அம்மா லெரினா இறந்து போயிடுறாங்க அதாவது யூசுஃப் கமாவுடைய அம்மா இறந்து போயிடுறாங்க இந்த விஷயம் யூசுஃப் கமாக்கும் அவருடைய அப்பாவான முஸ்தபா கமாக்கும் தெரிய வருது இதனால முஸ்தபா கமா மரண படுக்கைக்கு போயிடுறாரு தான் மரண படுக்கையில் இருக்கும்போது தன்னுடைய சன்னான யூசுஃப் கமா கிட்ட ஒரு சத்தியம் வாங்குறாரு அந்த சத்தியம் என்னன்னா நம்ம மேலே உயிரையை வச்சுருந்தா உன்னுடைய அம்மாவை நம்ம கிட்டே இருந்து பிரிச்சுட்டு போய் அவன் கொண்டுட்டான் அதே மாதிரி அவன் யார் மேலே
அந்த கோர்வஸ் லிஸ்ட் ரேஞ்ச் ஃபிஃப்த் தான் இந்த கிரீடன்ஸ் பார்போன் அப்படின்னு யூசுஃப் கம்மா அவரை கொல்ல போகிறாரு அந்த நேரத்தில் நம்ம லீட்டா லிஸ்ட் ரேஞ்ச் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவன் கோர்வஸ் லிஸ்ட் ரேஞ்ச் கிடையாது கோர்வஸ் லிஸ்ட் ரேஞ்சை நான் தான் கொன்னேன் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஷிப்பில் அமெரிக்கா போயிட்டுருந்தோம் அப்போ அவங்க ரொம்ப அழுதான் அதனால் அந்த குழந்தைய நான் மாற்றி வச்சுட்டேன் வேறு ஒரு குழந்தைய தான் நான் ஏன் கையில் வச்சுருந்தேன் அந்த ஷிப்பில் இருந்து நாங்கள் போட்டில் ட்ராவல் பண்ணோம் கடலில் சீற்றம் அதிகம் இருந்ததுனால எங்களை போட்டில் மாற்றி ட்ராவல் பண்ண சொன்னாங்க அந்த போட் கடலில் மூழ்கிடுச்சு என்னுடைய தம்பி இறந்து போயிட்டான் இவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆக்சிடென்ட்லாம் நானும் என்னுடைய பாட்டிமாவும் இவனை ஆர்ஃபனேஜில் விட்டுட்டு வந்தோம் அப்படிங்கிற உண்மையை சொல்லிடுறாங்க அப்பையும் கிரீடன்ஸுக்கு தான் யார் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியவே இல்லை தென் அங்கே இருந்த எல்லாரும் கிரிண்டர் வால் ஸ்பீச் கொடுக்குற மீட்டிங்க்கு போகிறாங்க அங்கே கிரிண்டர் வால் ரொம்ப நல்லாவே ஸ்பீச் கொடுத்து நிறையா பேரை தன்னுடைய டீமில் சேர்த்துக்கிறாரு அதில் கிரீடன்ஸும் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாரு நாகினியை தனியாக விட்டுட்டு போயிடறாரு ஸோ நாகினி நியூட்ஸ் கெமடர் அதாவது ஆல்பஸ் டம்பிள்டோருடைய டீமில் சேர்ந்துக்கிறாங்க தென் டீனா கோல்ஸ்டேனுடைய சிஸ்டர் கியூனி கோல்ஸ்டேனும் கிரிண்டர் வால் கூட சேர்ந்துக்கிறாரு அவங்க ஒரு மனமறிவாளர் அப்படிங்கிறதுனால ஈஸியாக கிரீடன்ஸ் என நினைக்கிறான் அப்படிங்கிறத அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால கிரிண்டர் வால் கிரீடன்ஸ் என நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறத குயினி கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க குயினியும் கிரீடன்ஸ் என்ன நினைக்கிறான் ரொம்ப பதட்டத்தோடு இருக்கான் ரொம்ப பயப்படுறான் அப்படிங்கிற விஷயத்த கிரிண்டர் வால் கிட்ட சொல்லிடுறாங்க தென் கிரிண்டர் வால் கிரீடன்ஸ் கிட்ட போய் பேசுகிறாங்க அப்போ அவங்க என்ன விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கிற யாருக்காவது ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஃபீனிக்ஸ் பறவை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கையில் ஒரு வாண்டையும் கொடுத்து உன்னுடைய பேர் அக்ரீலியஸ் டம்பிள் டோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து உண்மையான ஐடென்டியா இல்லை இவர் சும்மா சொல்லியிருக்காரா அப்படிங்கிற விஷயம் சரியாகவே தெரியல ஏன்னா புக்கில் அக்ரீலியஸ் டம்பிள் டோர் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் எங்கேயுமே இல்லை புதுசாக தான் இந்த கேரக்டரை இந்த மூவியில் கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க தென் இவ்வளோ தான் கிரீடன்ஸுடைய ஆர்ஜின் இவர் கிரீடன்ஸ் பார்போனா இல்ல கோர்வஸ் லிஸ்ட் ரேஞ்ச் ஃபிஃப்தா இல்ல அக்ரீடிஸ் டம்பிள் டோரா அப்படிங்கிற விஷயம் பென்டாஸ்டிக் பீட்ஸ் உடைய தேர்ட் பார்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்படலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட நான் உங்களை மீட் பண்றேன் பை ஃப்ரம் அஃபி